ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஆல் இன்றைக்கி நாம் மணத்தக்காளி கீரையில் பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பூரி செய்கிறதுக்கு மணத்தக்காளி கீரை கட்டில் பாதி அளவு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா சுத்தம் செஞ்சுட்டு தண்ணியில் கழுவிட்டு குக்கரில் சேர்த்துக்கணும் இது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு துவரம் பருப்பு கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் கீரை வெந்த பிறகு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கணும் வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாதிரி நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கணும் இது கூடவே ஒரு கப் அளவு கோதுமாவும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமாவை சேர்த்துக்கணும் இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கணும் ஏற்கனவே கீரை விடுதல உப்பு சேர்த்துருக்கனால மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தா மட்டும் போதும் இப்போ இதில் இந்த கீரை விழுத சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பிணையிற மாதிரி பிணைஞ்சு எடுத்துக்கணும் கீரை விழுத சேர்த்த பிறகு ஃபஸ்ட்டு மாவை நல்லா பிணைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவைப்பட்டால் சேர்த்து பிணைஞ்சிக்கலாம் மாவு பிணைஞ்ச பிறகு இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயும் சேர்த்து பிணைஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை அப்படியே மூடி வைக்கணும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம பூரி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் தேய்க்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது மாவை மட்டும் ரொம்ப பக்குவமாக பிணைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா சப்பாத்தி பூரி ரெண்டுமே வந்து போடுறது ரொம்ப ஈஸி தான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக தேய்ச்சி பூரியாக போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா விரும்பி சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது என்ன நல்லா சூடானதும் தேய்ச்சி வச்சுருக்கிறத இதில் போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் பூரி எப்படி உப்பி வந்திருக்குன்னு மணத்தக்காளி கீரை சேர்த்துருக்கனால இது கசக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கசக்காது பூரியில் கசப்பு தன்மையே இருக்காது கலர் மட்டும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பச்சை கலரில் இருக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஏற்கனவே வந்து நான் முருங்கை பூரி எப்படி செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோடய லிங்க் இருக்குது நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா போய் பாருங்கள் பாருங்கள் பூரி எந்தளவுக்கு சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு இது ரொம்ப ஹெல்த்தி குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு பூரி வேணான்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சப்பாத்தியாவாக கூட போட்டு சாப்பிடலாம் மணத்தக்காளி கீரை சூப்பில் ஏற்கனவே மணத்தக்காளி கீரையோட பலன்களை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்கும் தரேன் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ